Hello students, I hope you all are doing well and in this video I am going to explain the part 2 of the very interesting chapter and emotional chapter Lost Spring. Earlier I had discussed the story of Sahib -e Alam and uh, you can get the link of that video in the description box and now let's start the second part of this video that is I want to drive a car. This is a story of my Mukesh, a bangle maker from the cities Firozabad in Uttar Pradesh district. So let's start students. Shuru karte hain. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic. Here Mukesh जिस स्टोरी में जिसकी बात इस स्टोरी में एनी अनीश जंग ने बात की है तो ये इंसिस्ट करता है जोर देता है कि वो अपना खुद का मालिक होगा खुद मास्टर होगा सो आई विल बी अ मोटर मैकेनिक मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा ही अनाउंसेस वो कहता है नरेटर डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स आई आस्क्ड जो नरेटर अनीश जंग है वो ये पूछती हैं डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स कार्स के बारे में कुछ जानते हो आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार ही आंसर्स एंड ही आंसर दैट आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार लुकिंग स्ट्रेट इनटू my eyes he looked straight directly into the eyes of the narrator and his dreams looms like a mirage amidst the dust of the street that fills his own town firozabad famous for its spangle and his dream of being a car mechanic jo mukesh ka sapna hai car mechanic ka wo ek mirage ki tarah hai matlab ki street jo matlab firozabad hai firozabad is the district which is famous for bangle making students glass industry ke liye famous hai यूपी में आगरा डिस्ट्रिक्ट जो है उसके बगल में ही ये फिरोजाबाद है एक बड़ी सिटी है सो so, वहाँ बैंगल बहुत ज़्यादा बनते हैं चूड़ियाँ जो हैं वो बनती हैं तो वहाँ पे जो डस्ट स्ट्रीट से जो मतलब जो उसका जो सपना है वो बिल्कुल एक मायरेज की तरह लगता है मृत मृत तृष्णा की तरह लगता है मतलब कि इट इज़ जस्ट लाइक अ ड्रीम जो कभी पूरा नहीं हो सकता है एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ इंगेज इन मेकिंग बैंगल हर एक फैमिली मतलब हर दूसरी फैमिली जो है फिरोजाबाद में वो बैंगल मेकिंग में इंगेज है उसका जो उस फैमिली का जो प्रोफेशन है वो बैंगल मेकिंग है जनरेशन से वो फैमिली जो है बैंगल मेकिंग के काम में ही इन्वॉल्व है इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्रोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव ये सेंटर है जो फिरोजाबाद है ये केंद्र है ग्लास ब्रोइंग इंडस्ट्री का ब्लोइंग इंडस्ट्री का चूड़ियों का ग्लास से रिलेटेड काम करने का ये एक बहुत बड़ा सेंटर है पूरे इंडिया में Spent generation working around furnace, welding glasses, making bangles for all the women in the land. It seems यहाँ पे पीढ़ियाँ काम करती हैं पीढ़ियों से पीढ़ियाँ पीढ़ी दर पीढ़ियाँ काम करती हैं फर्नेस के पास जो भट्टी होती है जहाँ पर ये कांच को पिघलाया जाता है बैंगल्स को बनाया जाता है वहाँ पर वेल्डिंग ग्लासेस ग्लास को जोड़ा जाता है जहाँ पर एंड मेकिंग बैंगल्स बैंगल्स बनाए जाते हैं सभी औरतों के लिए जहाँ तक औरतें इन चूड़ियों को यूज़ करती हैं ठीक मतलब कि औरतों के लिए जो भी चूड़ियाँ यूज़ होती हैं बेसिकली वो फिरोजाबाद में ही बनती हैं मुकेश फैमिलीज अमंग दैम मुकेश भी उन्हीं बैंगल मेकर्स फैमिलीज में से है नन ऑफ दैम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क और ये कोई भी नहीं जानता है वहाँ पे कि जो मुकेश की उम्र है उस उम्र के बच्चों के लिए इट इज़ इलीगल वो गैर कानूनी है फर्नेस पर काम करना चाइल्ड के लिए जो जो है रूल है दैट इज़ फोर्टीन ईयर्स से जो नीचे जो बच्चे हैं वो मतलब काम नहीं कर सकते हैं जो हैवी डेंजरस इंडस्ट्री जो टॉक्सिक इंडस्ट्रीज हैं उसमें रूल से विथ हाई टेम्परेचर इन डिंजी सेल्स विथ ए विदाउट एयर एंड लाइट जो फर्नेस थी भट्टी थी वहाँ पर जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा रहता था डिंजी सेल्स का मतलब ऐसे सेल्स ऐसे मतलब खाने ऐसे रूम्स जहाँ पर ना लाइट रहती थी और ना जा ज़्यादा हवा आती थी दैट द लॉ इफ वन फोर्स गुड गेट हिम एंड ऑल दोस्ट ट्वेंटी थाउजेंड चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस वेयर दे स्लॉक दियर डे लाइट्स आवर्स नाउ यू कैन इमेजिन द स्विच इन सिचुएशन स्टूडेंट्स मुकेश इज नॉट ओनली वन हु वॉज वर्किंग इन द ग्लास फर्नेस इन फिरोजाबाद देयर वर ट्वेंटी थाउजेंड चिल्ड्रन जो कि हॉट फर्नेस के पास सामने काम कर रहे थे पूरे डे लाइट आवर्स मतलब कि दिन के समय वो अंधेरे वाले रूम्स में बैठ के वहाँ पर जाके ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री काम कर रहे थे और जिससे कि अंधेरे में काम करने की वजह से जो आँखों की चमक थी कहीं ना कहीं जो आँख थी उनकी कमजोर हो गई थी ठीक ऑफन मुकेश आइस बीम्स एज ही वॉल्यू टू टू टेक मी होम मुकेश की आंखें जब उसमें चमक गई बहुत ज़्यादा वो खुश हुआ जब उस उसने ये कहा कि मैं आपको अपने घर लेकर चलता हूँ विच ही प्राउडली सेज इज बींग रीबिल्ट जब घर लेकर जा रहा था तो वो बताता है कि अभी उसका घर रिबिल्ट हो रहा है दोबारा से बन रहा है वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन चोक्ड विथ गार्बेज हम चलते हैं हम जाते हैं स्टिंकिंग लेन वो गलियाँ जिसमें बहुत बदबू आ रही थी चोक्ड विथ गार्बेज यहाँ पे मतलब हर जगह कूड़े का ढेर पड़ा हुआ था चोक था बिल्कुल रुका हुआ बहुत गंदगी थी पास्ट होम दैट रिमेन हॉवल्स विथ 
क्रम्बलिंग वॉल्स और ऐसे हम घरों से सामने से गुजर रहे थे जहाँ की दीवारें ढह रही थी वोबली डोर्स और जो वहाँ के जो दरवाजे थे वो अनस्टेबल थे वोबली मीन्स अनस्टेबल क्रम्बलिंग मीन्स फॉलिंग ओके स्टूडेंट्स नो विंडोज उन घरों में खिड़कियाँ नहीं थी क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन द प्रीमियल स्टेज और सारे घरों में खिड़कियाँ नहीं थी दरवाजे हिल रहे थे अनस्टेबल थे और सारे घरों में भीड़ थी लोग थे काफ़ी लोग रहते थे और साथ ही साथ जानवर भी रहते थे ऐसा लगता था कि पुराने जमाने का कोई जगह है ऐसा बहुत बहुत देर इज़ नो डेवलपमेंट ओवर देयर ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस और वो ऐसे ही किसी घर के डोर पर जाके रुकता है बैंक सब वोबली बैंक बैंक सब वोबली आयरन डोर विथ हिस्स फूड और बिल्कुल जो अनस्टेबल जो दरवाजा था बिल्कुल जो हिलता उलता दरवाजा था उसको अपने पैरों से मारता है फूट से और उससे धक्का दे उसको ओपन करता है वी एंटर अ हाफ बिल्ड शैक और जब हम अंदर घुसे तो एक हाफ बिल्ड शैक था मतलब कि आधा शैक में स्टूडेंट हट होता है झोपड़ी जो होती है वैसी था इन वन पार्ट ऑफ इट थैच विद डैश ग्रास डैड ग्रास वो जो आधी झोपड़ी बनी हुई थी उसका जो आधा हिस्सा था थैच विद डैड ग्रास मतलब थैच का मतलब जो ऊपर से कवर करते हैं जो घास होती है खराब जो बेकार घास होती है जो मतलब उससे हट को कवर करने के लिए तो वो उससे कवर थी आधी एंड इज़ अ फायर वुड स्टू ओवर विच इट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सीजलिंग स्पेनिक लेम्स और साथ ही साथ एक फायर वुड मतलब खाना बन रहा था तो स्टोव था तो फिर लकड़ी का लकड़ी की जलाकर वहाँ पे स्टोव बनाया गया था जिसमें कि बड़ा सा पतीला था लार्ज वेसल जिसमें कि स्पेनिक जो पालक के पत्ते थे वो बनाए जाते कुछ सब्जी बननी थी ऑन द ग्राउंड लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स और जमीन पर एक बड़ा सा लार्ज एल्यूमिनियम का प्लेट था हर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स जिसमें कि और भी अलग अलग सब्जियाँ थी कटी हुई सब्जियाँ थी और फ्रेल यंग वुमन इज़ लुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली और एक बड़ी कमज़ोर महिला अपने पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही थी रात का खाना बना रही थी दो थ्रो आइस फील्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स फायरवुड में खाना बना रही थी लकड़ी जली हुई थी उससे खाना बना रही थी तो काफ़ी धुआं था तो आँखों में बिल्कुल धुआं लग रहा था फिर भी वो नरेटर को देखती है तो थोड़ा सा मुस्कुराती हैं सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर जो महिला खाना बना रही थी वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स ज़्यादा उम्र नहीं हुई है उनकी सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू लेकिन वो परिवार की बहू हैं द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस घर की बहू द डॉटर इन लॉ डॉटर इन लॉ इज़ द इंग्लिश वर्ड फॉर बहू ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ थ्री मैन और वो ऑलरेडी घर की इंचार्ज हैं तीन आदमी हैं हर हजबेंड मुकेश के बड़े भाई मुकेश एंड देयर फादर और उनके पिताजी वेन द ओल्डर मैन एंटर्स सी जेंटली विड्रॉस बिहाइंड ब्रोकन वॉल्स एंड ब्रिंग हर व्हील क्लोजर टू हर फ्लेस जैसे ही घर के उनके पिताजी घर में आते हैं तो सिंपल वो जाके जो टूटा हुआ दर दीवार था उसके पीछे जाके छुप जाती हैं और अपना घूंघट अपने फेस के पास ला देती हैं मतलब अपने ससुर को सम्मान दिखाने के लिए अपना जो चेहरा है वो छिपा देती हैं एज कस्टम डिमांड जैसा कि रीति रिवाज में होता है डॉटर डॉटर इन लॉस मस्ट वील दियर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स जो घर की बहुएँ होती हैं उनको अपना चेहरा ढक लेना चाहिए घर के जो बड़े मेल होते हैं उनके सामने इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोवराइज बैंगल मेकर और इस केस में जो बड़े बुजुर्ग थे जो बड़े थे वो एक इम्प्रोवराइज बैंगल मेकर काफ़ी कमज़ोर एक चूड़ी बनाने वाले थे उनकी उम्र हो गई थी काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे दे आर वेरी पुअर डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर इतने साल की मेहनत के बावजूद भी फर्स्ट एज एन टेलर मुकेश के फादर जो थे पहले दर्जी थे देन अ बैंगल मेकर बाद में चूड़ी बनाने वाले एंड ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस लेकिन वो नाकामयाब रहे अपने घर को रेनोवेट कराने के लिए सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाए ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टेम टीम वट हीज नोस केवल वो एक काम कर पाए जो वो जानते थे वो अपने बच्चों को बता पाए क्या द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स बैंगल्स बनाने का तरीका इट हिज इज करम हिज डेस्टिनी ये इसका कर्म ये इसकी किस्मत है सेज मुकेश ग्रैंड मदर मुकेश की दादी माँ बोलती हैं हु वॉज हु हैज़ वॉज हर ओन हजबेंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिसिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स मुकेश की दादी माँ ने भी वो कहती हैं कि ये तो किस्मत है ऐसा क्यों कहती हैं क्योंकि उन्होंने अपने भी पति को देखा था जब गैंग बैंगल्स जो ग्लास और बैंगल्स से उसको मतलब पॉलिश करते समय ग्लास फर्नेस में काम करने उस वजह आंखें कमजोर हो गई और एक पर्टिकुलर एज के बाद जाके वो अंधे हो गए उनको कुछ दिखा नहीं तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही इसके साथ भी होगा कैन अ गॉड गिवे लाइन एन एवर बी ब्रोकन भगवान का लिखा हुआ कभी मिटाया जा सकता है सी इम्प्लाइज कहती हैं बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकरस 
चूड़ी बनाने वालों की कास्ट में जाति में पैदा हुई दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स जिंदगी में पूरे हमेशा कुछ और नहीं देखा सिर्फ चूड़ियों के अलावा इन द हाउस इन द यार्ड इन एवरी अदर हाउस एवरी अदर यार्ड घर पे गलियों में हर एक घर में हर एक गली में एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद फिरोजाबाद की हर गली में स्पायरल्स ऑफ स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स बैंगल्स के स्पायरल्स थे जो बंस्ड होता है जो मतलब इकट्ठा होता है कलेक्शन ऑफ बैंगल्स उसको स्पायरल ऑफ बैंगल्स बोलते हैं सनी गोल्ड पैडी ग्रीन अलग अलग कलर्स के सनी गोल्ड के ग्रीन कलर के रॉयल ब्लू पिंक पर्पल एली एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द सेवन कलर ऑफ द रेनबो हर एक कलर जो कि इंद्रधनुष में रेनबो में सात कलर दिखता है उससे कहीं ज़्यादा मिले हुए कई कलर्स के बैंगल दिखते थे लाइज इन द माउंट्स इन अनकैप्ड यार्ड और वो ढेर में पड़े हुए हैं बिल्कुल मतलब दैट इज जो जो सारे बैंगल्स को बना के और बिल्कुल एक यार्ड में गली में मैसी यार्ड मतलब कि मतलब अनकैप्ड मतलब होता है मैसी और मोन्ट्स मतलब होता है ढेर स्टूडेंट्स सो अनकैप्ड का मतलब आप कह सकते हो कि बिखरा हुआ जो गली है उस पर बिल्कुल ऐसे मतलब सारे जो चूड़ियाँ बना के रखी हुई हैं आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्स कार और फिर क्या करते हैं कि उनको इकट्ठा किया जाता है फोर व्हील्ड हैंड कार्ड्स पर हैंड कार्ड्स में स्टूडेंट ठेला तो जितना भी होता है वो सबको एक ठेले पर रखा जाता है फिर उसके बाद से चार पहिए वाला जो ठेला होता है उस पर पोस्ट बाई अ यंग मैन और एक यंग आदमी अलॉन्ग विद द नैरो लेंस ऑफ द शेंटी टाउन और जो फिरोजाबाद का जो शेंटी मतलब जो झोपड़ी वाला जो नगर है वहाँ पर क्या होता है वो हैंड कार्ड वाला जो आदमी जो ठेले वाला आदमी है उसको चूड़ियाँ रख के वो बेचने जाता है एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू द लाइन ऑफ फ्ले फ्रिक्री ऑयल लैम्प सिट बॉयज एंड गर्ल विद देयर फादर एंड मदर्स वो तो आदमी बेचने चला जाता है लेकिन साथ में जो डार्क हटमेंट्स हैं मतलब जो झोपड़ियाँ जहाँ पर ग्लासेस बनाई जा रही हैं लेक्स टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स जो आग जल रही है ज्वालाएँ जल रही है लैम्प्स ऑयल लैम्प्स जल रहे हैं जहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं लड़के लड़कियाँ बैठे हुए हैं अपने फादर्स और मदर्स के साथ और जहाँ पर कलर्ड ग्लास के जो वेल्डेस हैं वो सर्किल जो होता है बैंगल्स जो बने हुए हैं उनको जोड़ने का वेल्ड करने का मतलब जोड़ने का काम करते हैं देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क डेंट टू द लाइट आउट और अंधेरे में काम करते करते जो उनकी आंखें थी वो अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी थी अंधेरे में अच्छे से काम कर पा रही थी इन कम्पेयर टू द लाइट के हिसाब से दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूसिंग देयर आइज बिफोर दे बिकम एडल्स तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो अडल्ट होते हैं बड़े होते हैं तब तक क्या होता है कि कई बच्चों की जो आंखें होती हैं वो खराब हो जाती हैं उनकी आई साइड लूज हो जाती है सविता अ यंग गर्ल इन अ डार्क पिंक ड्रेस सविता एक यंग गर्ल जो कि डार्क पिंक ड्रेस सी एज बोर सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वूमन एक बुजुर्ग महिला के बगल में बैठी हुई हैं शोल्डरिंग द पीस ऑफ ग्लासेस ग्लास पीस जो होता है उनको जोड़ रही हैं शोल्डर के जोड़ शोल्डरिंग में जोड़ना स्टूडेंट्स एज अर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन और सविता का काम ऐसा मतलब ऐसा हो रहा है जैसे कि उसका बिल्कुल मैकेनिकली जैसे मशीन का जो होता है काम करता है बिल्कुल ऑटोमेटिकली बिल्कुल तुरंत तुरंत वैसे ही सविता भी काम कर रही है आई वंडर इफ सी नो द सेंसिटी ऑफ द बैंगल सी हेल्प्स मेक अनिश जंग कहती कि मैं आश्चर्य कर रही थी कि जो ये चूड़ियाँ बना रही है क्या इसकी पवित्रता के बारे में इसको पता है इट्स सिम्बलाइज द इंडियन वुमेन सुहाग ये चूड़ियाँ औरतों के भारतीय औरतों के सुहाग के बारे में बताता है ऑस्पियसनेस इज इन मैरिज जो शादी होती है उसमें ऑस्पियस ऑस्पीसियसनेस जो होती है पवित्रता सात्विकता जो होती है शुभता होती है उसको दिखाता है इट विल डॉन अर हर सडनली वन डे वन हर हेज इज डेप्ड विद द रेड व्हील एक ये जो शुभता जो सुहाग एक दिन इसके पास भी आएगा ऊपर आएगा एक दिन जब क्या होगा कि एक लाल कलर का घूंघट उसके सिर पर ढका होगा मतलब एट इवेंचुअली सी विल ऑल्सो गेट मैरी हर हैंड्स डाइड विद रेड विद हीना और उसके हाथ डाई हाथ रंग दिए जाएंगे मेहदी से एंड रेड बैंगल्स रोड इन ऑन टू हर रेस्ट और उसके कलाइयों पे लाल रंग की चूड़ियाँ पहना दी जाएंगी सी विल देन बिकम अ ब्राइड तब ये दुल्हन बन जाएगी लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हू बिकेम वंस मैनी ईयर्स एगो वैसे ही जैसे कि जो एक बूढ़ी महिला उसके बगल में जो बैठी हुई हैं जो एक समय पर वो भी कई सालों पहले एक बहू बनी थी सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रेस्ट वो महिला के बगल में उनके हाँ जो कलाइयों में अभी भी चूड़ियाँ हैं बट नो लाइट इन अर आइस लेकिन आंखों में कोई चमक नहीं है एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया वो कहती हैं कि एक सी सेस क्या बोलती हैं इन अ वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉय मतलब बिल्कुल निरुत्साह होकर मतलब उत्साह नहीं है सी हैज नॉट इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ दैट लाइट पूरे जिंदगी भर कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि एक टाइम बैठ के पूरा पेट भर खाना भी खा सकें दैट्स वर्ड सी हैज़ रीड इतने साल होने के बाद बूढ़ी होने के बाद भी अभी तक उनको सिर्फ इतना ही प्राप्त हुआ हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बियर्ड स्टेज वो जो औरत है उनके जो हस्बैंड
ऑल आई एव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन सिर्फ मैं यही काम कर चुका हूँ कि मैंने घर बना रखा है जिसमें मेरा परिवार रह सके हेयरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव वट मैनी हैव फेल्ड इन दियर लाइफ टाइम्स उनको देख के काफ़ी मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने वो कम से कम तो अचीव कर ही लिया है जितना कि कई लोग अचीव भी नहीं कर पाए ही हैज़ अ रूप ओवर इज हैड कम से कम उनके सिर के ऊपर छत तो है द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनी थिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल नॉट इवन इनफ टू ईट विंग्स इन एवरी होम ये दर्द मनी ना होने का लेकिन पैसा ना होने का अपॉर्चुनिटीज ना होने का लेकिन फिर भी फैमिली के बिजनेस को कैरी करने का और वो फैमिली का बिजनेस ऐसा है कि एक पूरे घर में खाना भी सही से नहीं मिल पा रहा है द यंग मैन एक्ो इन द लेमेंट ऑफ दी देयर एल्डर्स और कहीं ना कहीं जो नए लड़के नौजवान लड़के हैं वो लेमेंट सैडनेस दिखाते हैं अपने एल्डर्स की मतलब कि कहीं ना कहीं उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली और वो भी जो उनके एल्डर्स काम कर रहे थे वही एल्डर्स वो भी अपना काम अब वही कर रहे हैं लिटिल हैज मूवड विद टाइम समय के साथ कुछ ही चीज़ बदली हैं इट्स सेम्स इन फिरोजाबाद फिरोजाबाद में तो यही दिखता है ईयर्स ऑफ माइंड नंबलिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम्स और कहीं ना कहीं इतने साल की दिमाग को थका देने वाली जो मेहनत है इतने सालों से जो कई कहेंगे मतलब कहीं ना कहीं किल वो ख़त्म हो चुके हैं ड्रीम करने की जो क्षमता है वो अब ख़त्म हो चुकी है मतलब कि कुछ अब वो लोग अपने लिए ट्राई नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इस स्टोरी में हम शुरू से पढ़ रहे हैं तो देखिए आप लोग ना इस जंग ने कहीं ना कहीं एक मुकेश की फैमिली को लेके एक सोसाइटी के बारे में भी बता रखा है और साथ ही साथ उसमें ये ये भी बता रही है कि कैसे काम करते हैं जैसे कि ट्वेंटी थाउजेंड चिल्ड्रंस काम करते हैं जो कि लीगल एज से कम एज में हैं फिर ये भी बता रहे हैं कि वो इतने अंधेरे में काम कर रहे हैं कि कई बच्चे जब एल्डर हो रहे हैं जब अडल्ट एज में आ रहे हैं तो उनकी आँखों की रोशनी चली जा रही है फिर उसके बाद घर के बारे में बताया कि मुकेश का घर अभी हाफ बिल्ड था और ये जो दूसरी सविता जो गर्ल थी उसके जो घर में जो महिला और जो औरत थे कम से कम उन्होंने एक घर बना दिया तो मुकेश का जो घर अभी तक बना नहीं था इनके पास घर भी था तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से फिरोजाबाद टाउन में जो बैंगल मेकिंग मेकर्स हैं उनके स्थिति को उनके सिचुएशन को अनिश जंग ने बहुत अच्छे से बता रखा है वो पॉवर्टी को बता रखा है स्टूडेंट्स सो नाउ लेट्स आगे और शुरू करते हैं स्टूडेंट्स वाई नॉट ऑर्गेनाइज यूर सेल्फ इन टू अपरेटिव I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle of middle men who trapped their fathers and forefathers. क्यों नहीं आप अपने आप को कोऑपरेटिव अपने आप को संगठित करके आप लोग एक ग्रुप बनाते हो अनिश जंग एक यंग मैन के जो ग्रुप ऑफ कुछ जो कुछ यंग मैन एक साथ बैठे हुए थे तो उनसे ये पूछती हैं और वो यंग मैन क्या होता है वीसीएस सर्किल्स ऑफ मतलब कि क्रूएल क्रूर जो सर्किल होता है चक्र होता है मिडल मैन का बिचौलियों के उसमें वो फंस चुके हैं जैसा कि उनके पिताजी और उनके जो पूर्वज लोग थे वो फंस गए थे इवन इफ़ यू गॉट ऑर्गेनाइज कैसे फंसे थे स्टूडेंट्स तो क्या होता है पहले जो लोग थे बैंक्स नहीं थे तो उधार देते थे लोग तो जब उधार देते थे मिडल मैन बिचौलिया लोग तो वो क्या करते थे उधार देने की वजह से ज़्यादा ब्याज पर उधार देते थे एक चीज़ ये हो सकता था या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जो ये बैंगल्स बना रहे हैं इनसे सस्ते में बनवाते होंगे और मिडल्स मैन ले मार्केट में बड़े रेट पर बेचते होंगे तो इनको तो कम प्रॉफिट होता हुआ लेकिन मिडल मैन क्या होता कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ऑन करते होंगे तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स क्या बताया गया इवन इफ़ यू गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस अगर हम एक हो भी जाएं तो हम ही हैं हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस हम हम ही हैं जो कि पुलिस के द्वारा सबसे पहले पकड़े जाएंगे पुलिस के द्वारा सबसे ज़्यादा परेशान किए जाएंगे बीट एंड ड्रैक टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इन लीगल हमको पीटा जाएगा और सीधे जेल में घसीट के लिया जाएगा ये बताते हुए कि हमने गैरकानूनी काम किया है ऐसा वो कहते हैं देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम उनके बीच में कोई भी नेता नहीं है नो वन कुड हेल्प दैम सीन थिंग्स डिफरेंटली कोई उनके बीच में ऐसा नहीं है जो चीज़ों को अलग तरीके से उनको देखने सिखाए मतलब उनके बीच में कोई नेता नहीं है कोई आशा की किरण नहीं है देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर उनके पिता भी वैसे ही थके हुए हैं जैसे कि वो थके हैं दे टॉक एंडलेसली इन एक्सपायर दैट मूव फ्राम अ पॉवर्टी टू एफर्टी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस और वो सिर्फ एक ही चक्र पे स्पायरल का मतलब एक चक्र है वो बात कर रहे हैं उस चक्र में वो क्या चीज़ है मतलब कि एक सर्किल एक सर्किल की तरफ मतलब उनकी जो बातें हैं वो एक दायरे में घूमती हैं वो दायरा कौन सा है पॉवर्टी गरीबी से होते हुए अपैथी सैडनेस फिर उसके बाद ग्रीड लालच और फिर अन्याय यही सब चीज़ें उन सब उन लोगों की जो बातें होती हैं अक्सर ऐसी बातें होती हैं मतलब दे दे आर नॉट डिटर्मिन टू चेंज दियर कंडीशन यहाँ से देखो स्टूडेंट्स ये भी आता है कि अगर फादर्स या फोर फादर्स अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते तो कहीं ना कहीं जो उसके इम्प्लीकेशन हैं वो फ्यूचर जनरेशन को भी देखने झेलने को मिलता है तो कहीं ना कहीं अगर गलत हो रहा है स्टूडेंट्स इफ देयर इज समथिंग र
जो कि गरीबी की जाल में फंस चुका है बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन बिच दे आर बॉर्न और साथ ही साथ वो पॉवर्टी के जाल में तो फंसे चुके हैं और साथ ही साथ जो उनकी जो कास्ट है जो उनकी जाति है उसका एक कलंक है उसका जिस जाति में पैदा हुए उनको वही काम करना है वो एक कलंक उनके ऊपर लगा हुआ है द अदर्स और दूसरा क्या है वीसीएस सर्किल्स ऑफ अ साहूकार्स और क्रूर चक्र जो होता है साहूकार्स मिडल मैन का पुलिस मैन का कीपर्स ऑफ द लॉ जो लॉ के कीपर्स मतलब तो कानून की रक्षा करने वाले ब्यूरोक्रेट्स नौकर शाह पॉलिटिशियंस इनके चक्र में फंसे हुए हैं जब चुनाव का टाइम आता होगा तो पॉलिटिशियंस आके इनसे वादे करते होंगे खत्म हो जाता होगा तो पॉलिटिशियंस इनकी हेल्प नहीं करते होंगे पुलिस मैन इनकी सिक्योरिटी के होता है तो मिडल्स मैन इनके साथ मिलकर कहीं ना कहीं पुलिस मैन इन्हें परेशान करते होंगे ऐसा ऐसे स्टोरी में बताया गया है टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट कुड नॉट बी पुट डाउन और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं ये सब ये सब एक साथ मिल एक ऐसा बोझ इनके ऊपर डाल देते हैं जैसे एक बच्चे के ऊपर कि वो अब उसको नीचे नहीं रख सकता बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्टेड एट नेचुरली एज एज फादर जैसा ही इससे पता चलेगा तो वो क्या करता है वो बोझ को मान लेता है जैसे पिता मान लेता है कि ये मेरी मेरे साथ होगा ही ऐसा टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन टू डेयर अगर इसके अलावा कुछ करेगा तो हिम्मत वाली बात है एंड डेयरिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप और हिम्मत करना यहाँ पर ग्रोइंग अप बढ़ने का पार्ट नहीं है यहाँ पे वेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चेयर लेकिन कहीं ना कहीं मैंने मुकेश के अंदर जब देखा कि ये थोड़ा सा आउट ऑफ द वे है ये कर सकता है मतलब कि अब ये बैंगल मेकिंग नहीं कर रहा है ये कुछ और भी कर सकता है जब मैं केस कहता है आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ ही विल गो टू गैराज एंड लॉन वो गैराज जाएगा और वहाँ जाकर सीखेगा बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम इज होम लेकिन उसके घर से गैराज जो है वो बहुत दूर है तो कहता है आई विल वॉक मैं पैदल चल के जाऊँगा ही इंसिस्ट वो ये जोर देता है इस बात को कहते हुए डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो नरेटर पूछती हैं He is suddenly, he is suddenly silent. वो चुप हो जाता है ये सुन के कहता है नहीं He says staring at the ground. जैसे ना बोलता है तो ये बात जमीन की तरफ घूरते हुए बोलता है मतलब वो नज़र से नज़र नहीं मिला पाता है इम्बेरस्ड हो जाता है थोड़ा सा इन इज ए स्मॉल मर मत देयर इज एन एम्बेरस ये ना जब बोला तो उसमें कहीं ना कहीं एक लज्जा तो थी मतलब एम्बेरसमेंट तो था दैट हैज नॉट टर्न इन टू रिग्रेट लेकिन अफसोस नहीं था क्योंकि कहीं ना कहीं फ्लाइंग अ प्लेन जो था वो मुकेश की बहुत से दूर था मुकेश का जो तो सपना था केवल एक मोटर मैकेनिक का वो वो बनना चाहता है ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स लेकिन कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड है कार के बारे में सोच के दैट ही इज हर्स्टिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ इज टाउन जो कि चाहता है कि वो सब करके अपने जो गली के जो टाउन हैं वहाँ पर वो एक काम करे फ्यू फिर क्यों और क्यों ऐसा क्यों क्योंकि जो फिरोजाबाद में है वो कार्स ज़्यादा चलते हैं तो सिंपल कारों को देखा है तो कार का मैकेनिक ही ज़्यादा बनना चाहता है और बिकॉज फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर द फिरोजाबाद क्योंकि कुछ ही प्लेन जो है वो फिरोजाबाद से ऊपर उड़ते हैं सो स्टूडेंट दिस इज दैट्स ऑल ये बहुत ही डैट्स अ स्टोरी तो देखिए स्टूडेंट्स जो लॉस्ट स्प्रिंग है अनिश चंग ने जो लिखे स्टूडेंट्स इन दिस इन दिस बोथ टू वेरी इमोशनल एंड वी कैन दे दर सोशल स्टोरी आई कैन से दैट जिसमें वी वी कम टू नो अबाउट द पॉवर्टी दैट हाउ पॉवर्टी कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ अ कॉमन पर्सन कैसे पॉवर्टी का जो इम्पैक्ट होता है कॉमन पर्सन पे आता है इन द फर्स्ट साहेब आलम अ रिफ्यूजी फ्रॉम बांग्लादेश हु लिव्स इन द सीमापुरी एंड आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली एंड द मुकेश बैंगल बॉय फ्रॉम अ बैंगल मेकर फैमिली हु लिव्स इन फिरोजाबाद बोथ हार पॉवर्टी स्ट्राइक इन कहीं ना कहीं पॉवर्टी से घिरे हुए हैं इनकी फैमिलीज परेशान हैं बट इवेंचुअली ये स्टोरी में बताया गया है कि लास्ट में जो साहेब आलम जिसकी जो नेम का मीनिंग था किंग ऑफ द यूनिवर्स उसने लास्ट में क्या हुआ जब जो उसका जो बोझ था गार्बेज का जो बोरा होता था जो है सैक होता था वो काफ़ी हल्का था इन कंपेयर टू द कनिस्टर जो जिसके अंडर वो काम करता था तो कहीं ना कहीं वो बाद में रैक पिकर से एक टी वेंडर के वहाँ काम करने वाला बन गया और साथ ही मुकेश की स्टोरी जो बैंगल मेकिंग जो कई सालों से फैमिली में बैंगल मेकिंग आ रही थी सब लोग कर रहे थे तो मुकेश आउट ऑफ द वे जाकर कहीं ना कहीं मोटर मैकेनिक बनना चाहता था तो स्टूडेंट्स मैं चाहूँगा कि दोनों स्टोरीज को सुनने के बाद से इस स्टोरी का जो फर्स्ट पार्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा दोनों स्टोरी को ध्यान से सुनने के बाद से आप इसकी समरी लिखिए एंड ट्राई टू कंप्लीट द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द एन टेक्स्ट बहुत ही अच्छी स्टोरी है स्टूडेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल